హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఈజ్ సంతోష్ వెల్కమ్ టు యాస్పిరెంట్ స్టడీ సర్కిల్ మనం ఎవ్రీడే కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి ఎంసీక్యూస్ అనేవి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం డైలీ బేస్డ్గా అయితే ఈరోజు ఫోర్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్ యాక్ట్ సో ఇట్ ఈస్ రీఎన్కార్నేషన్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ ఎరా లెజిస్లేషన్ దట్ వాజ్ ఇన్యాక్టెడ్ టు పెల్ ద ప్రొటెస్ట్ జ్యూరింగ్ ద క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ కరెంట్లీ ద యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ ఇష్యూస్ పీరియాడిక్ డిస్టర్బ్ ఏరియా నోటిఫికేషన్ టు ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ స్పా సో విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌ ఆర్ కరెక్ట్ అని ఇచ్చారు సో మీరు క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి మనం డిస్ప్లే చేస్తుంటాం ఇక్కడ మీరు వీడియో పాస్ చేసి మీరు ఆన్సర్స్ ట్రై చేయొచ్చు కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు సో అయితే దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ సంబంధించి మనం చూసే ముందు రీసెంట్గా మనం రెగ్యులర్గా పేపర్స్లో మనం ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్ యాక్ట్ అనేది చూస్తుంటాం సో దీనికి సంబంధించి బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్తే మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సంబంధించిన చట్టం ఇది సో రీసెంట్గా న్యూస్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని రద్దు చేయాలని చాలా స్టేట్స్ అయితే ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే నార్త్ ఈస్ట్కి సంబంధించి కొన్ని ఉన్న స్టేట్స్ సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే రీసెంట్గా యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ కూడా కొంత అంటే డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్ క్యాటగిరీగా ఈ చట్టాన్ని అవలంబిస్తారు కాబట్టి దానికి సంబంధించి కొంత ఈ నెంబర్స్ని డిస్టర్బ్ ఏరియాస్ నెంబర్స్ ఏదైతే తగ్గించాలని డిసైడ్ అయింది మొత్తం త్రీ స్టేట్స్ నాగాల్యాండ్ అస్సాం అండ్ మణిపూర్లో సో దీనికి సంబంధించి బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధించి చూసుకుంటే మనం ఈ చట్టానికి సంబంధించి అంటే పర్టికులర్గా ఈ చట్టాన్ని అమలు చేసేటప్పుడు కొంత డిసానెస్ట్ అంటే కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయట్లేదు దీన్ని సరిగ్గా యూటిలైజ్ చేయట్లేదు అనేది ఇక్కడ ఒక విమర్శగా ఉంది దీన్ని మనం అద్దులో పెట్టుకుని అదుపులో పెట్టుకుని చాలామంది హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి హెరాస్ చేస్తున్నారు చాలామందిని సో రేప్స్ అండ్ డెత్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ రిలేటెడ్గా చాలామంది ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు అయితే దీనికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ గమనిస్తే మనకి బ్రిటిష్ ఎరా లెజిస్లేషన్ సంబంధించి అప్పుడు అప్పటి కాలంలోనే ఇది క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ టైంలో మనకి ప్రొటెస్ట్ టైంలో కూడా మనకి ఇది ఆ ఏరియాకి సంబంధించి చూసుకుంటే ఆస్ప అనేది ఆ ఫోర్ ఫోర్ ఆర్డినెన్సెస్ రూపంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో స్టార్ట్ చేశారు అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ రూపంలో అయితే తర్వాత దీన్ని ఇనీషియల్గా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అండ్ అస్సాం అండ్ మణిపూర్ స్పెషల్ పవర్స్ యాక్ట్గా మనం పిలిచేవాళ్ళం పర్టికులర్గా ఈ చట్టానికి సంబంధించి ఎవరికి హక్కులు ఉంటాయి అంటే ఇంపోజ్ చేసే హక్కులు అనేది చూసుకుంటే సెంటర్ ఆర్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్ అంటే స్టేట్ పర్టికులర్ స్టేట్లోనే చేయొచ్చు సెంటర్లోనే చేయొచ్చు కానీ ఆన్ ద స్టేట్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే కొన్ని స్టేట్స్లో కావచ్చు కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్లో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎలా డిస్టర్డ్ బేరియాస్ కేటగిరీలో అంటే ఈ చట్టం ఏదైతే ఉందో అందులో సెక్షన్ త్రీకి సంబంధించి డిస్టర్బ్ ఏరియాస్ అని కొంత కొన్ని ప్రకటిస్తారు ఆ ఏరియాస్ సంబంధించి ఎవరు యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ అనేది దీనికి డిసైడ్ చేస్తారు డిస్టర్బ్ ఏరియాకి సంబంధించి అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్ అయితే ఎప్పుడు ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ స్టార్ట్ చేసాం అనేది మనం చూసుకుంటే ఎక్కడ అనేది చూసుకుంటే మనం నాగా హిల్స్ ప్లేస్లో మనం అప్రైజింగ్స్ అక్కడ కొన్ని ఉద్యమాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఇది స్టార్ట్ చేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో తర్వాత ఇన్సర్జెన్సీ ఇన్ అస్సాంలో మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నారు ఇది సో దీనికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది ఈ రిలేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించి చూసుకుంటే మనం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ యాక్ట్ అనేది చూసుకుంటే బ్రిటిష్ ఎరా కాలం లాంటిది అని అడుగుతున్నారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూనియన్ మినిస్ట్రీ అనే దేనికి ఈ ఇష్యూ చేస్తాయని డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది కూడా ఇచ్చారు సో బోర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ కదా సో బోత్ ఆర్ సి ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ సో అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం దీనికి సంబంధించి మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్పస్లో డయాగ్రామ్ మ్యాప్ కూడా చూడొచ్చు స్పా ఏ ప్లేసెస్లో ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ డార్క్ బ్లూ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది కొన్ని ఏరియాస్ అనేవి సో అవి మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ పార్ట్లీ లిఫ్టెడ్ అంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీన్ని రద్దు చేశారు సో అవి చూసుకుంటే కొన్ని ఈ లైట్ ఆరెంజ్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి మనం చూసుకోవచ్చు ఈ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంఫాల్ కావచ్చు కొన్ని ఏరియాస్ సో అదేవిధంగా మనం పా ఫుల్లీ లిఫ్టెడ్ మొత్తం పూర్తిగా దీన్ని రద్దు చేసిన స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఇక్కడ
a uniform civil code throughout the ter territory of India. So, recently we have to know union government is summoned in uniform civil code and the news law mano tarachuga choose to know. Then it is summoned in the options government is the article 40, 42, 44, 46 and it is here. Then it is summoned in the background information recent government and choose from the 2024 Lok Sabha election summoned in the idi oka pedda political push avachu and the uniform civil code pratyamrayanga dinni you choose for the election summoned in the chan edi kada news. So, the background is the UCC and the end of the government is the particular religion throughout overall India is the particular total religious under the government is the law and 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 the law. Diverse is the law and 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 the uniform civil code. So, the purpose perspective लो चुछ कुँटे गौवा आने दे, is best example of only state in India where a uniform is, it is applicable आंटे, मनों, इलांट चट्टो only गौवा लोने उन्दी आने दे कोड़े कड़ा, मनकी गुत्तपेट कोल्सन आमसरों उन्दी, इदी compulsory portion रावच्चु, so at the same time articles perspective लो article 44 of the constitution आने दे, State shall endeavor to secure a uniform civil code for the citizens throughout the territory of India. And the manki Article 44 ante direct to principles DPSP. And the Adesh Kishotra lo manki 44 propon lo manki and the Jai Badandi. Adi Gutpet calls now. So, C option is the correct option. So, next question Jodha Index of industrial production is complied and published by. Niti Aayog, National Statistical Office, Department of Commerce, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. So, four options which are so industry summon in chichus kunte index of industrial production and tarchuka choose kunta. So, then related to the unko question choose kunte which of the following sectors is the largest component of the index of industrial production. So, IAEP summon in chichu manuki. ये दी लार्जेस्ट कंपोनेंट अनेक दिक्कत है चाहे रो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी स्टील कोल सो पन एक टोटल का एट कोर सेक्टर्स हैं ने वरना याने द अंदर के तेल सिंदे बैकग्राउंड रिलेटेड का सो ऐपर कपर दानी ग्रोथ के सामान इंच पन के को आडू तो उन्हें आरो अंदर जो उस कुंटे रीसेंट का न्यूज़ so, this percent law is the fastest space in the world, so growth is developed. So, the sector wise is the declining trend. What is the sector declining? Electricity, generation and steel. These two sectors are the declining trend. So, eight core sectors remaining in the world is the fastest space in the world. So, if you look at the challenges of the challenges, we will see the data of the Omicron wave, inflation and the geopolitical tensions. And in particular, the Omicron wave, we will see the inflation and the inflation. So, inflation and the inflation is the geopolitical tensions. And now, we will see the oil crisis and the international tensions in Russia and Ukraine. That is the most important. So, impact and so our other way the monarchy mains perspective low of your part on the very important other way thing I'm gonna get inflation and I do a threat to consumer demand and I do what I'm gonna keep those on the inflation and I do what I challenge it. So, background rope on a choose one day index of industrial production someone in choose one day it is an indicator that measures the changes in the volume of production of industrial products during a given period. In a particular period, the production of the production is related to the industrial products. The production of the production is related to the production of the index of industrial production. If you publish or compile it, it is called the National Statistical Office or Central Statistical Office. So, the two are the CSO or NS. This is our undertaking on the Ministry of Statistics and Program Implementation. This is a guarantee question. We have to ask a lot of previous questions. So, in eight core sectors, we have to choose from 40.27% of the weight of items. So, in this perspective, we have to choose from the decreasing order. We have to choose from the weight is 
ఫస్ట్ అయితే రిఫైనరీ ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఎక్కువ ఐటమ్స్ వెయిటేజ్ అంటూ ఉంటుంది తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ తర్వాత స్టీల్ కోల్ క్రూడ్ ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సిమెంట్ ఫెర్టిలైజర్ సో లీస్ట్ అంటే ఫెర్టిలైజర్ లార్జెస్ట్ అయితే రిఫైనరీ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఈ రెండు ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే లీస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ అడుగుతుంటారు ఎక్కువ తరచుగా ఫ్యాక్చువల్గా సో ఎకనామిక్ ఓరియెంటెడ్గా సో పర్టికులర్గా ఈ ఆన్సర్ గమనిస్తే రిఫైనరీ ప్రొడక్ట్స్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్గా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ లార్జెస్ట్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ద ఐఐపి అని ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ జగన్నాథ్ పూరి టెంపుల్ సో జగన్నాథ్ పూరి టెంపుల్ గురించి రీసెంట్గా మనం న్యూస్ చూసాం అందులో భాగంగా జగన్నాథ్ పూరి టెంపుల్ వాజ్ కాల్డ్ వైట్ పొగోడా సో జగన్నాథ్ పూరి టెంపుల్ వాజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ చార్ధామ్ పిల్గ్రిమేజెస్ అనేది ఇచ్చారు విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ గివెన్ అబౌ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు కరెక్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అనేది ప్రాపర్గా చూస్తే మనకి పర్టికులర్ ఆన్సర్ అనేది తెలుస్తుంది కన్ఫ్యూజ్లో మనం రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది పెడతాం అదే చూసుకోవాలి సో దీనికి సంబంధించి మనం చూసుకుంటే పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ అనేది మనకి రెగ్యులర్గా మనం న్యూస్లో చూస్తుంటాం పర్టికులర్గా మనకి ఈ క్లాసెస్ అనే అంటే పర్టికులర్గా దానికి ఒక కిచెన్ సామాగ్రి వంట సామాగ్రికి సంబంధించి చూసుకుంటే చుల్లాస్ అంటారు అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక స్టవ్స్ అనమాట వంట ప్రక్రియ నడిపే స్టవ్స్ టోటల్ ఈ పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్లో కొంత డ్యామేజ్ అయితే అయిందంటే ఈ కిచెన్కి సంబంధించిన స్టవ్స్ సో దానికి రిలేటెడ్గా పెట్టారు దాని ఇంపాక్ట్ సంబంధించి చూసుకుంటే జగన్నాథ్ టెంపుల్స్ మ్యాసివ్ కిచెన్ అంటే చాలా పెద్ద కిచెన్ అనే కిచెన్ రూమ్ అనేది ఉంటుంది ఇందులో టోటల్ టూ ఫార్టీ చుల్లాస్ అనే ఉంటాయి స్టవ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఓకే అయితే దీనికి రిలేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ట్రెడిషనల్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో దీనికి సంబంధించి చూసుకుంటే ఎవరు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఎప్పుడు కన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అనేది చూసుకుంటే ట్వెల్త్ సెంచరీలో కింగ్ అనంతవర్మ చోడగా చోడగంగ దేవ ఆఫ్ ద ఈస్టర్న్ గంగా డైనస్టీ అనే కింగ్డమ్కి సంబంధించిన రాజు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఇది ఇంపార్టెంట్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అదేవిధంగా మనకి దీనికి సపరేట్ నేమ్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి దాన్ని అవి కూడా తెలుసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యమనికా తీర్థ సో వేర్ ద పవర్ ఆఫ్ యమ ఎవరైతే యముడుకి సంబంధించిన శక్తి ఏదైతే ఉందో ద గాడ్ ఆఫ్ డెత్ హ్యాస్ బీన్ నల్లిఫైడ్ ఇన్ పూరి డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లార్డ్ జగన్నాథ్ లార్డ్ జగన్నాథ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పూరికి రావడంతో మన యముడికి యముడికి ఉన్న యముడు చనిపోయాడు అక్కడి నుంచి సో యముడు వెళ్ళిపోవడం సో మన పూరి జగన్నాథ్ గారు రావడం జరిగింది సో అది మెయిన్ యమనిక తీర్థ అనేది ఇక్కడ మనకి ఒక పేరు ఉంది సో అదేవిధంగా ఇట్ వాజ్ కాల్డ్ ద వైట్ పగోడా అంటే పూర్వం ఇది వైట్ పగోడగా పిలిచేవారు అండ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ చార్ధామ్ పిల్గ్రిమేజ్ అంటే చార్ధామ్ పిల్గ్రిమేజ్ అంటే నాలుగు రకాల మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఒక భాగం అంటే బద్రీనాథ్ కావచ్చు ద్వారక కావచ్చు పూరి రామేశ్వరం ఈ నాలుగుతో మనకి చార్ధామ్ తీర్థయాత్రలు అనేవి ఉంటాయి కదా సో అందులో ఇది ఒక భాగం అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది సో అయితే దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ గమనిస్తే మనం ఇక్కడ వైట్ పగోడ అనేది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే జగన్నాథ్ పూరి వాజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ చార్ చార్ధామ్ పిల్గ్రిమేజెస్ అనేది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే కానీ ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ నన్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ రెండు స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ కాబట్టి సో అయితే ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ చూడవచ్చు ఎక్కువ వైట్ పగోడ అని ఎందుకు అంటున్నారంటే ఇక్కడ దీని యొక్క వైట్ కలర్ని కలర్ రిప్రజెంట్స్ వైట్ సో అదే మనం కోనార్క్ టెంపుల్ చూసుకున్నాం అనుకోండి సో కోనార్క్ టెంపుల్ మనకి కొంత డార్క్ కలర్లో మనకి రిసెంబుల్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని బ్లాక్ పగోడ అంటారు సో ఈ రెండింటినీ గుర్తుపెట్టుకోండి పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ని వైట్ పగోడ అంటారు సో కోనార్క్ టెంపుల్ని బ్లాక్ పగోడ అంటారు సో డిఫరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ కలర్ సో ఇది సీషోర్ నుంచి చూసినా దూరం నుంచి చూసినా మనకి వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి వైట్ పగోడ అంటారు సో అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాంగ్రేన్ వాజ్ ఇన్ ద మెయిన్ న్యూస్ రీసెంట్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సో ఇట్ ఈస్ ద సీరియస్ ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్డ్ బై ద ఓవర్ డోస్ ఆఫ్ యాంటీబయోటిక్స్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ మెడికేషన్ ఇట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ డౌన్ సిండ్రోమ్ ఇట్ ఈస్ స్పెషిస్ ఆఫ్ గెకో రీసెంట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ 
సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ తరచుగా అడుగుతుంటారు రీసెంట్గా అంటే మనం న్యూస్లో చూసిన ఒక డిఫికల్ట్ వర్డ్ ఆర్ న్యూ వర్డ్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తారు దాన్ని రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అని ఇస్తుంటారు రెగ్యులర్గా మనం చూసే క్వశ్చన్స్ ఇవి సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే తీసుకున్నాం సో అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తే ఇది రీసెంట్గా మనం ఇండియాకి సంబంధించి ఫస్ట్ కేసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ మెడికేషన్ అనేది వచ్చాయి సో ఇక్కడ యుఎస్ఏ ఇది వరకు చూసుకుంటే యుఎస్ఏ అండ్ కెనడాలో ఈ కేసెస్ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా ఫస్ట్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చింది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే నాక్రోటైజింగ్ ఫ్యాసిటీసీస్ ఆఫ్ ద పెరీనియం అనేది ఇది ఒక వ్యాధి ఆల్సో రిపోర్ట్ యాజ్ ఫోర్నియస్ గ్యాంగ్రేన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొత్తగా మనం వింటున్న ఐటెం కాబట్టి సో ఇండియాకు పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే కొత్తగా వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ సీరియస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద జెనిటల్స్ అండ్ ఏరియా అరౌండ్ ద జెన్స్ జెనిటల్స్ అమౌంట్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ యూజింగ్ సోడియం గ్లూకోజ్ కోట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఇన్హిబిటర్స్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ మెడికేషన్ సంబంధించి అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక సీరియస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తెలుస్తుంది సో డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ మె మెడికేషన్ సంబంధించింది సో అయితే సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాజ్ రిక్వెడెడ్ రిక్వెస్టెడ్ ఆల్ స్టేట్ డ్రగ్ కంట్రోలర్స్ టు డైరెక్ట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆఫ్ ఎస్జిఎల్టీ టూ ఇన్హిబిటర్ క్లాస్ డ్రగ్స్ అంటే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటి సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ రిక్వెస్ట్ చేసింది కంపల్సరీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సంబంధించి సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ మనకి ఈ కేసెస్ అనేవి ఇండియాకి ఫస్ట్ రావడం అనేది గమనిస్తే ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఇది న్యూస్ ఐటమ్ దాని రిలేటెడ్గా మనం ఇది క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ మెడికేషన్ అనేది రైట్ ఆప్షన్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ద ఇండియా పర్స్పెక్టివ్ అంటే మనకి ఏదైనా ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాల వ్యాధులు వచ్చినా మనకి ఇండియాకి సంబంధించి ఏదైనా మనం రిప్రజెంట్ అంటే ఇండియాకి రిలేటెడ్గా వచ్చిందంటే కంపల్సరీ మనకి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఆ ఉద్దేశంతో ఈ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం సో అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇండియా బిగేన్ ఇనాక్యులేటింగ్ చిల్డ్రన్ ఏజ్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ఫ్రమ్ మార్చ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ బై కార్బోవాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై సో వ్యాక్సిన్ సంబంధించి రిలేటెడ్గా చూస్తే రీసెంట్గా మనకి కార్బోవాక్స్ వ్యాక్సిన్ సంబంధించి కావచ్చు లేదా ఇండియాకి సంబంధించిన ఇమ్యూనైజేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించి మనకి వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి మనం న్యూస్ చూస్తుంటాం సో అందులో భాగంగా ఇలాంటివి ఎవరు డెవలప్ చేశారని అడగచ్చు సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత్ బయోటెక్ బయాలజికల్ ఈ జైడస్ క్యాడిలా సో ఇక్కడ రీసెంట్గా మనం చూసుకుంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ వర్కింగ్ గ్రూప్ అనేది నేషనల్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ గ్రూప్ ఆన్ ఇమ్యూనైజేషన్ కొన్ని రికమెండ్ చేసింది ఏంటి ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ కోవోవాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఇన్ ద నేషనల్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ట్వెల్వ్ టు సెవెంటీన్ ఏజ్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ కోవోవాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చని రికమెండ్ చేసింది అయితే ఇండియా ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో స్టార్ట్ చేసింది మార్చ్ సిక్స్టీన్ నుంచే స్టార్ట్ చేసింది ఇండియా అనేది అయితే బయోలాజికల్ ఈ అనేది దీన్ని కార్బియాక్స్ ఈజ్ బెయింగ్ యూజ్ టు ఇన్కాల్కులేట్ దమ్ అంటే బయోలాజికల్ ఏదైతే ఈ ఏదైతే ఉందో అది డెవలప్ చేసింది ఈ కంపెనీ అనేది డెవలప్ చేసింది సో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది సో కార్బోవాక్స్ వ్యాక్సిన్ అనేది సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో అయితే నేషనల్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ గ్రూప్ ఆన్ ఇమ్యూనైజేషన్ ఎవరైతే రికమెండ్ చేశారో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఒకలో ఒక భాగంగా ఇది ఉంది సో దీన్ని రెండు వేల ఒకటిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అదే అపెక్స్ అడ్వైజరీ బాడీ ఆన్ ఇమ్యూనైజేషన్ ఇమ్యూనైజేషన్ సంబంధించి కొంత అడ్వైజరీ ఇస్తుంది ఈ మినిస్ట్రీకి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రొవైడ్స్ గైడెన్స్ అండ్ అడ్వైస్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆన్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ అండ్ ఇమ్యూనైజేషన్ సర్వీసెస్ ఫర్ ద ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ప్రివెంటబుల్ డిసీజెస్ ఇన్ ద కంట్రీ సో అంటే ఎక్కడ కంట్రోల్ అంటే డిసీజెస్ ఉన్నాయో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వ్యాక్సినేషన్ అదేవిధంగా ఇమ్యూనైజేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనకి ఈ మినిస్ట్రీకి
గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్ ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్గానే క్వశ్చన్ సో వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వరల్డ్ బ్యాంక్ సో దీనికి సంబంధించిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూసే ముందు మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్కి సంబంధించి చూసుకుంటే మనం కొన్ని మెడిసిన్స్ అనేవి వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఇలాంటివి తయారు చేసినప్పుడు ఒక క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మనం కంపల్సరీ చూసుకోవాలి సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్ సో ఏంటంటే అందులో ఉన్న ప్రోడక్ట్ సంబంధించి కంపల్సరీ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో అవి కంపల్సరీ ఒక క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ని బట్టి ఉండాలి సో వాటిని కంట్రోల్ చేస్తారనమాట సో అయితే వరల్డ్ ఆర్గనై ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అది డీటెయిల్డ్ గైడ్ లైన్స్ అనేవి దీనికోసం కూడా ప్రకటించింది సో ఆ గైడ్ లైన్స్ను ఉద్దేశించే వీళ్ళు ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీ అంటే మెనీ కంట్రీస్ ఎవరికి వాళ్ళు సొంత రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ గుడ్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది సో డబ్ల్యూహెచ్వే డబ్ల్యూహెచ్ఓ జిఎంపి ఏదైతే గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయో దాని మీద బేస్డ్ మీదే వీళ్ళు కూడా ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అయితే ఇండియాకి సంబంధించి ఈ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకుంటే మెడికల్ డివైజెస్ అండ్ డ్రగ్స్కి సంబంధించి చూసుకుంటే స్కెడ్యూల్ ఎం అండ్ స్కెడ్యూల్ ఎం త్రీ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ రిలేటెడ్గా వీటిని మనం ఫా ఫాలో అవుతున్నాం అనమాట ఈ స్టాండర్డ్స్ అనేవి సో పర్టికులర్గా క్వాలిటీ రిలేటెడ్ అదేవిధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట ఆ క్వాలిటీ రిలేటెడ్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఈ డ్రగ్స్ అనేవి వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఇలాంటివి సో దీనికి సంబంధించిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది వచ్చిన మెయిన్ న్యూస్ రీసెంట్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని సో ట్రేడ్స్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఇలాంటివన్నీ మనకి డబ్ల్యూటీఓ రిలేటెడ్గా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఉందో మనం కంపల్సరీ డబ్ల్యూటీఓ అనే పెడతాం కానీ దీని బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్తే అది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఈ డ్రగ్స్కి అదేవిధంగా వ్యాక్సిన్ రిలేటెడ్గా క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ సంబంధించింది అనమాట సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద హై లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్ గ్రూప్ ఆన్ ద నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్ సో ఇలా మనం పర్సన్స్ వైజు పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ వైజు మనం చూసుకుంటే ఎక్కువ ఇండియాకు సంబంధించిన సంతతి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు అపాయింట్ అవుతుంటారు అప్పుడు మనం కంపల్సరీ వాళ్ళకి ఫోకస్ చేసుకోవాలి ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే అడగచ్చు సో అయితే రమేష్ చంద్ర తపర్ రాకేష్ తికాయత్ అరుణాభా ఘోష్ మేఘనా రిషి సో దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూసే ముందు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం రీసెంట్గా అరుణాభా ఘోష్ అనే వాళ్ళు ఈ మెంబర్ ఆఫ్ హై లెవెల్ గ్రూప్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్రటరీ జనరల్ యాంటినో గుటెరా టు బాల్స్టర్ యాక్షన్ అగెనిస్ట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ సో గ్లోబల్ వార్మింగ్కి సంబంధించి అగెనిస్ట్గా పోరాడడానికి ఒక యాక్షన్ చర్యలు తీసుకోవడానికి ఈ ఒక మెంబర్గా తీసుకున్నారు ఒక హై లెవెల్ గ్రూప్లో మెంబర్గా తీసుకున్నారు అవి ఎవరు కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్రటరీ జనరల్ యాంటోనియో యాంటోనియో గుటెరాస్ సో ఇతను అరుణాభా ఘోష్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నారు సో అయితే ఇక్కడ పర్టికులర్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ హై లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్ గ్రూప్ అనేది నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ కమిట్మెంట్ ఆఫ్ నాన్ స్టేట్ ఎంటిటీస్ వాజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఆన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే దీనికి సంబంధించిన హై లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్ గ్రూప్ ఎప్పుడు కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు అనేది డేట్ సో అయితే ఇండియాకి సంబంధించి ఇతర దేశాలకు సంబంధించి మనం ఒక జీరో ఎమిషన్స్ సంబంధించి నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ కంట్రోల్కి సంబంధించి మనం కొన్ని ఇయర్స్ అనేవి టార్గెట్ చేసుకున్నాం ఇండియాకి సంబంధించి చూసుకుంటే టూ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ టార్గెట్ యూఎస్ఏ సంబంధించి చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ టార్గెట్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద హై లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్ గ్రూప్ ఆన్ ద నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ సంబంధించి బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుంటే ఇది ఒక సిక్స్టీన్ మెంబర్ గ్రూప్ ఆ గ్రూప్లోనే ఒక మెంబర్గా మన అరుణాభా ఘోష్ జాయిన్ అయ్యారు అపాయింట్ అయ్యారనమాట సో అయితే సిక్స్టీన్ మెంబర్ గ్రూప్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం విల్ బి లెడ్ బై క్యాథరీనా మెఖానా సో ఫార్మర్ కెనడియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్గా ఉన్న ఆవిడ ఈ గ్రూప్కి లీడర్ సో ఇట్ ఈస్ టాస్క్ విత్ రివ్యూయింగ్ కరెక్ట్ కరెంట్ స్టాండర్డ
ఇది కొత్తగా పెట్టి స్టార్ట్ చేసినందున్న గ్రూప్ కాబట్టి కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో దట్టు ఇండియా అతన్ని అపాయింట్మెంట్ చేసుకోమన్నారు కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనురాభా ఘోష్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సో వరల్డ్ వాటర్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ మార్చ్ నైన్టీన్త్ ఏప్రిల్ థర్డ్ జాన్ ట్వంటీ సెకండ్ మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ సో వరల్డ్ వాటర్ డే నేషనల్ వాటర్స్ డే ఇలా ప్రతిదీ డేస్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ అనేవి కంపల్సరీ ఎక్కువ అడుగుతుంటారు సో ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అనే సెగ్మెంట్ ద్వారా మనం ఎప్పుడు కరెంట్ అఫేర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో డివ డివిజన్ చేసుకుంటే సెగ్మెంట్ వైజ్ మనకి ఈజీ అవుతుంది సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే ఈ డేస్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ డేస్ అంటే ప్రతి దానికి ఒక రిలేటెడ్గా అంటే సొసైటీ రిలేటెడ్ కావచ్చు పర్టికులర్ ఇండియా రిలేటెడ్గా కావచ్చు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇండియా రిలేటెడ్గా విమెన్స్ డే అనేది మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం దానికి సంబంధించిన థీమ్స్ అడగచ్చు ఎటు మా చైతన్య అందరికీ తెలిసిందే మా చైతన్య ఇస్తారా ఎవరు సో దానికి సంబంధించి ఇయర్లీ థీమ్ ఇవ్వచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఆ డే గురించి మనం గమనించాలి సో వరల్డ్ వాటర్ డే అనేది మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ సిన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ జరుపుకుంటారు సో అయితే దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే ప్రతి డే ఏదో ఒక సందర్భానికి సంబంధించి జరుపుకుంటారు కాబట్టి అది కంపల్సరీ ఏంటో ఆ ఫోకస్ ఏంటో గమనించాలి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్కి సంబంధించి ఇది సో ట్వంటీ సెకండ్ మార్చ్ థీమ్కి సంబంధించి ప్రతి సంవత్సరం ఒక థీమ్ ఉంటుంది గ్రౌండ్ వాటర్ మేకింగ్ ద ఇన్విజిబుల్ విజిబుల్ సో గ్రౌండ్ వాటర్ రిలేటెడ్గా మెయిన్గా థీమ్ తీసుకున్నారు సో అయితే ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే పర్టికులర్గా ఇంటర్నేషనల్ పర్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమున్నాయి గ్రౌండ్ వాటర్కి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ రూపంలో చూసుకుంటే ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాటర్ కీ టు ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ ద యుఎన్ వాటర్ సమ్మిట్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాటర్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇవన్నీ మనకి రీసెంట్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్స్ అనమాట అయితే యాన్యువల్గా చూసుకుంటే విత్ అన్ యాన్యువల్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ ఇండియా ఈజ్ అమాంగ్ ద లార్జెస్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ఇది మేజర్గా ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫ్యాక్చువల్గా మనం కంపల్సరీ ఇస్తారు ఎక్కువ ఎందుకంటే యాన్యువల్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ అయితే రెండు వేల పదిహేడుగా సంబంధించి చూసుకుంటే ఇండియా అనేది టాప్లో ఉంది దేంట్లో గ్రౌండ్ వాటర్ యూసేజ్లో సో అందుకనే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో అయితే యునెస్కో వరల్డ్ వాటర్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించి కూడా ఇండియాని ఏమంది లార్జెస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని కూడా అంది సో ఈ రెండు పాయింట్లు మనకు గమనిస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది పదిహేడుకి సంబంధించి ఇండియాని గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుందని చెప్పింది సో అయితే స్టెప్స్ టేకన్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు కంట్రోల్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లేషన్ మనకి ఏదైతే గ్రౌండ్ వాటర్ తగ్గిపోతుందో దానికి సంబంధించిన ఏ స్టెప్స్ తీసుకుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని కూడా మనం కొంత మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే జల్ శక్తి అభియాన్ అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక సపరేట్ మినిస్ట్రీగా స్టార్ట్ చేశారు దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ అనేది కేటగిరీ ఇన్ ద సెవెన్ స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మనకి ఎంట్రీ సెవెంటీన్ ఇన్ ద స్టేట్ లిస్ట్గా మనం తీసుకున్నాం సో ఈ రెండు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క స్టెప్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇక్కడ వాటర్ డే కావచ్చు డిఫరెంట్ డేస్ కావచ్చు మనం కంపల్సరీ ఆ డేట్ ఏంటి అదేవిధంగా దాన్ని యొక్క ఫోకస్ ఏరియా అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఎందుకు అది జరుపుకుంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం దాని యొక్క థీమ్ ఆ పర్టికులర్ ఇయర్ యొక్క థీమ్ ఏంటి అనేది కూడా గమనించాలి సో ఆ మూడు నాలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అయితే దీనికి సంబంధించి మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ అంటే డి ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అకార్డింగ్ టు ద వరల్డ్ వాటర్ డే సో అయితే ఆల్ దీస్ ఆర్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీడే కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్గా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఆల్ ద ఆర్టికల్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి క్వశ్చన్స్ ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇలా ఎవరి మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల కంపల్సరీ మనం ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అంటే ఒక మనం తీసుకున్న టెన్ క్వశ్చన్సే కాదు బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్గా ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మనం కంపల్సరీ అటెంప్ట్ చేసే పొజిషన్